Quand vous vous intéressez un peu, beaucoup, à Andy Warhol, un jour, fatalement, vous, vous découvrez ce qui s'est passé le 3 juin 1968. Et vous rencontrez Valérie Solanas. C'était un choc de découvrir cette histoire dans la première biographie que je lisais de Warhol. Mais c'est dans celle écrite par Myriam Korishi que j'ai été le plus intrigué. Généralement, quand les biographes hommes parlent de Valérie Solanas, c'est une déséquilibrée, une schizophrène qui a tiré sur Warhol sans véritable raison. Alors que dans la bio de Korishi, le déroulement des événements, leur arrière-plan, les faux pas d'Andy sont bien décrits. La description de cet épisode, dans la biographie de Myriam Korishi, donne envie d'en savoir plus sur Valérie Solanas. Bien sûr, il faut lire son Scum Manifesto, paru en 1967. Également, l'unique biographie qui lui est consacrée par Brain Fass. On peut lire euh, « La faculté des rêves » de Sarah Strindberg. Voir le film « I shot Andy Warhol » de Marie Aron, qui date de 1996, avec euh, Lily Taylor dans le rôle de Solanas. On peut écouter la chanson « I Believe » de Laurie et John Kell, qui ont rendu hommage à Warhol avec leur album « Songs for Drella ». En cherchant un peu, on s'aperçoit vite que les questions que soulevait Valérie Solanas sont toujours d'actualité. Le ressentiment légitime des femmes envers les hommes, le peu de considération des hommes envers les femmes, c'est criminel de la réduire à un fait divers, à quatre coups de feu. Alors que Andy Warhol et le, et le pop art appartiennent au siècle dernier, l'ombre de, de Solanas plane le long du chemin des luttes contre le patriarcat. Valérie Solanas vient proposer à sa pièce de théâtre à Andy Warhol. Andy a adoré le titre « Up your ass ». Mais finalement, après la lecture de de son manuscrit, euh, Andy trouve l'histoire euh, trop violente, euh, dégoûtante, et il refuse de, de s'impliquer et de, de produire cette pièce. Valérie téléphone euh, à la factory régulièrement pour euh, venir récupérer euh, son manuscrit, mais Andy ne sait plus où il l'a mis. Imp impossible de remettre la main dessus. En fait, il ne prend pas ses appels. Et donc, il faut qu'elle rappelle mais pendant des mois, euh, jusqu'au jour où il lui, a, il lui avoue enfin qu'il a perdu son manuscrit, qu'il s'est peut-être quelqu'un l'a jeté. Solanas lui demande alors un, un dédommagement de 25 dollars. Mais Andy refuse. Il dit que plutôt que de lui faire un don, euh, il lui propose de venir figurer dans le film qu'ils sont en train de tourner et euh, d'être payé pour sa prestation 25 dollars. Valérie euh, Solanas euh, accepte et, et arrive aussitôt. Ils sont en train de tourner « I, a man ». Les tentatives de séduction et d'assaut sexuel d'un homme sur euh, huit différentes femmes dont Nico, Ultraviolet, Ingrid Superstar et Valérie Solanas. La voilà dans un film de Warhol. Elle, homosexuelle, radicale et militante, 
révulsé par les hommes et l'exploitation sexiste de l'image de la fille sexy à laquelle Andy se donne à cœur joie. Nous sommes en 1967, Valérie Solanas vient de publier à compte d'auteur son Scum Manifesto. Elle vend ses exemplaires dans la rue, 1 dollar pour les femmes, 2,5 dollars pour les hommes. Elle vit en faisant la manche, elle se prostitue parfois, et quand elle a de l'argent, elle loge au Chelsea Hotel. Quand le film sort, contenant sa colère, elle envoie une carte postale à Andy, l'informant que son prénom et son nom au générique du film sont mal orthographiés. Elle y est créditée Valeria Solanis. Elle demande que le générique soit rectifié parce que les journalistes reprennent cette mauvaise orthographe dans leurs articles et que c'est préjudiciable pour elle. Mais il, il n'y a qu'une seule copie du film en circulation et personne n'a rectifié le générique. Le 3 juin 1968, quand Andy Warhol arrive à la factory, il y avait une femme qui l'attendait en bas de l'immeuble de la factory. Il la connaissait. Ils ont pris l'ascenseur ensemble. Et une fois dans les bureaux, elle a sorti un pistolet et elle lui a tiré dessus. Elle s'appelait Valérie Solanas. Valérie Solanas, took three steps, pointing at the floor. En 1967, le succès d'Andy Warhol lui avait peut-être fait perdre cette faculté de lire dans la personnalité des gens qui l'entouraient. Valérie Solanas n'était pas une femme que l'on pouvait accabler ou, ou humilier impunément. Elle était très intelligente, également très ambitieuse. Elle savait qu'en s'attaquant à une personnalité comme Andy Warhol, elle gagnerait une certaine notoriété. Et en effet, peu de temps après l'attentat, son Scum Manifesto a été publié par Maurice Girodias, l'éditeur français qui, à l'époque, résidait à New York. En 1967 également, Andy ambitionnait de produire un, un cinéma érotique plus commercial. Leur rencontre à, à, à tous les deux avait déjà un, un caractère explosif. Par-delà le, le règlement de compte du manuscrit perdu par Warhol, euh, c'est un moment controversé des luttes féministes. Radical, bien sûr. Trop radical Certainement. Mais l'enfance de Solanas n'est-elle pas trop radicale Violée par son père dès l'âge de 5 ans jusqu'à ses 14 ans. Ensuite, son grand-père qui se charge d'elle la frappait. Après avoir quitté précipitamment la, la factory, Valérie a erré dans New York euh, toute la fin d'après-midi. Soudain, elle s'est plantée devant un policier qui faisait la circulation, lui a tendu ses, ses deux pistolets en disant « J'ai tiré sur Andy Warhol, il contrôlait trop ma vie !» Je voulais voir ce carrefour hein, à l'angle de la 47e rue et de la 7e avenue, voir s'il y avait... Toujours un flic qui faisait la circulation.
te baiser, désintégré. De danseur tombé. 